natin dito sa Beijing ito ngayong araw. Lalo na dito sa Entertainment City, lalo umunad ang Pilipinas dahil sa mayayama nag-invest dito. Gayon paman, malaking tulong ang mga kumpanyang ito sa pagbibigay ng trabaho sa mamamayang Pilipino. Kaya ngayong araw, samahan niyo po ako ulit sa pinabagong update natin dito. Kung bago pa lang, mag-like, share at subscribe na. Click na rin ang notification bell para kasama ka sa ating next road trip, tour at sightseeing. At yun, welcome po kayo ulit dito sa ating YouTube channel. I am JNR at ngayong araw ay bisitahin natin to ang bagong entertainment city, mga bagong construction na ipapatayo dito. Nanguna dito ang Bayshore City Resorts World. Ang bilyonaryong si Andrew Tan ay mamuhunan ng 65 billion upang paunlarin ang kanyang pangalawang integrated resort at casino project na tinatawag na Westside City. Ang Mega World Corporation at Traveler International Hotel Group Incorporated, kapwa mga subsidiary holding company ni Tan na Alliance Global Group Incorporated ay nagsabi sa isang magkasamang pahayag na maglaan sila ng 65 billion upang paunlarin ang 31 hectare leisure at entertainment township sa Entertainment City. Bukod sa mga gaming facility, ang Westside City na dati nitong kilala bilang Bayshore City Resorts World ay magiging tahanan din ng matataas na condominium ng Mega World, isang luxury mall at international hotel brand tulad ng Wisden Hotel, Hotel Okura Manila, Genting Grand, Rocksport Tower at Kingsport Hotel. pinakamalaking construction dito sa Entertainment City. Ito ang Resorts World Bayshore Residential Phase 1. Ang Bayshore Residential Resort ay ang pinakabagong proyekto ng Mega World sa Bayshore City na kung saan matatagpuan ito sa loob ng Entertainment City, Manila. Ito ay merong 100 hectare tourism estate and entertainment complex in Manila Bay. Ang Bayshore Residential Resort ay isang natatanging proyekto na kung saan nag-offer ng lifestyle na meron fan blend of beach, roadway at family-friendly Las Vegas-style entertainment. Ang complex na ito ay merong anim na residential cluster na tirahan na may direktang pag-access sa 135 meter na haba ng beach type free form of swimming pool na merong puting buhangin. Bukod dito bilang bahagi ng entertainment city, ang complex nag offer sa mga resident nito na instant pag-access sa iba't ibang attraction. Kasama dito ang soon to build Grand Opera House na inasahan magtatag ng imahe ng Bayshore City bilang bagong Broadway of Asia. Kung ikaw naman ay mahilig sa mga furnitures, inaasahan naman natin ang pagbukas ng bagong brands ng IKEA Philippines na makikita dito sa SM Mall of Asia Complex. Ito ay world's largest brands IKEA na meron 65,000 square meters ng floor space na halos kasing laki ng 150 basketball courts. Ang IKEA na ito ay isang Swedish brand furniture ay isang kilala sa abot kaya at well-designed na kagamitan sa bahay. Nakatakdang buksan ito sa Pilipinas sa fourth quarter ng taon ng 2021 sa pamagitan ng isang online e-commerce platform at isang physical na tindahan sa Mall of Asia, Pasay City. At kasalukoyan, nandito na tayo sa kahabaan ng Sejokno Boulevard at mamaya magkakaliwa po tayo sa Marina Way. Kung saan dito natin makikita ang IKEA Manila sa likod ng Mall of Asia Arena. Pagkatapos niyan, babaybayin na natin ang Seaside Boulevard sa likod mismo ng Mall of Asia.
guys, nandito na tayo sa Marina Way. Ito na yung IKEA Philippines or IKEA Philippines or IKEA Manila. So ayan, connected dito sa south wing ng Mall of Asia. At uh, sobrang laki itong uh, IKEA Philippines. Yun, excited na po tayo. Magbukas ito sa fourth quarter ng taong 2021. At asahan po natin na mapuntahan yan bago or pagbukas nitong IKEA Philippines. So direct Diretso pa tayo sa ating pupuntahan at doon tayo sa Seaside Boulevard Magro Road Trip. So yan, kung uh, nasayaan ka sa ating road trip ngayong araw at uh, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, mag-like, share at subscribe na click na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating next road trip. Yun! Nandito na tayo malapit sa Seaside Boulevard Itong dinadaanan natin na hotel Ito po yung Conrad Hotel Yung price per room per night nyan Ay nasa 6,000 pesos Meron po akong link sa baba na gustong Sa gustong magbook ng airline at hotel Hanapin nyo lang ang link sa description box below At para makatipid ka ng airline tickets at hotel booking Ayun, dito na po tayo sa kahabaan ng Seaside Boulevard sa likod mismo ng Mall of Asia. So mamaya, makikita po natin sa dulo ng Seaside Boulevard nito ang mga Singapore na Ecom Tower at uh, bagong building na pinapatayo dito ng SM Corporation na mala Singapore ang view dito maya-maya po lamang sa ating or sa huling bahagi ng Seaside Boulevard. Guys, nandito na po tayo sa huling bahagi ng ating road trip tour at sightseeing dito sa Entertainment City or Mall of Asia Complex. Yung sa harapan po natin, yan po ang uh, Shore Residences, Shore 1, 2, and 3. At kung gusto nyo po mag-book ng room dito sa Shore 2 Residences, contact nyo lang po ako at meron tayong kilala dyan na nag-offer ng uh, room na about uh, 2,500 per night. At uh, maganda po ang amenities at swimming pool na pwede kayo mag-relax at mag-enjoy ng inyong buong pamilya. Yun guys, thank you for watching dito sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, mag-like, share at subscribe na. Click na rin ang notification bell para makasama ka sa ating next road trip, tour at sightseeing. Yun, kasama na rin dito ang proyekto ng ating gobyerno, mga bagong infrastructure ng Duterte Administration. See you guys again sa ating next road trip.